ഹലോ മൈ ഡിയർ ടെൻ പീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്സിലെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും വീഡിയോ കണ്ട് കാണും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വഴി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അധികം സമയം കളയേണ്ട നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അതിനകത്ത് അസർഷൻ റീസണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എം സി ക്യൂസ് ഉണ്ട് ചാപ്റ്ററിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ സ്റ്റുഡന്റ് വാണ്ട് ടു പ്രൊജക്ട് ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ കാൻഡൽ ഫ്ലെയിം ഓൺ ദ വാൾസ് ദ സ്കൂൾ ലബോറട്ടറി ബൈ യൂസിംഗ് എ മിറർ ഒരു കാൻഡിൽ ഫ്ലെയിമിന്റെ ഇമേജ് സ്കൂൾ ലബോറട്ടറിന്റെ വാൾസിൽ കിട്ടണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർ ഷുഡ് ഹി യൂസ് ആൻഡ് വൈ ഈ ഒരു നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇമേജസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു റിയൽ ഇമേജ് ആൻഡ് വെർച്വൽ ഇമേജ് അതിന്റെ മെയിൻ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റിയൽ ഇമേജസ് ക്യാൻ ബി ക്യാപ്ചേർഡ് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ വെറസ് വെർച്വൽ ഇമേജസ് കെൻ നോട്ട് ബി ക്യാപ്ചേർഡ് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ വെർച്വൽ ഇമേജസ് നമുക്ക് മിററിനകത്ത് കാണാം എന്നല്ലാതെ നമുക്കൊരു സ്ക്രീനിലോട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡന്റിന് ഇമേജിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലബോറട്ടറിയുടെ വാൾസിൽ കിട്ടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാളിലോട്ടൊക്കെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് റിയൽ ഇമേജസിന് മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം കാരണം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഓപ്ഷൻ സിയിലും ഡിയിലും റിയൽ ഇമേജിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മിറർ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്കറിയാം കോൺ കേഫ് മിററിന് മാത്രമാണ് റിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലെയിൻ മിറർ എപ്പോഴും വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കോൺവെക്സ് മിററും വെർച്വൽ ഇമേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കോൺ കേഫ് മിറർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കോൺ കേഫ് മിറർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഫോംസ് റിയൽ ഇമേജ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം at what distance in terms of focal length of the concave mirror of the mirror in the parnitlu should he place a candle flame to get the magnified image on the wall e wall in agath magnified aayittla image kittanam ennundengil ed place lana object vekkendathu ennaanu choichirikkunnathu namukku nokkam ore place lum vekkumbo object inde size enganeyana veriya nannathu at the focus lu vekkuvaanengil namukku ariyam object is going to be highly എല്ലാസ് അതൊരു പാരലൽ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അറ്റ് ദ ഫോക്കസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് സിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇമേജ് ബിയോണ്ട് സി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് അറ്റ് സിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സെയിം സൈസിലുള്ള ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുക ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുക നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് അത് വാളിൽ കിട്ടണം വാൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസിൽ വെച്ചാൽ ഇമേജ് വിൽ ബി ഫോമിംഗ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല വാളിൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് സിയിൽ വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് വാളിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ടു ഗെറ്റ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദ കാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം ദ ഓബ്ജക്ട് മസ്റ്റ് ബി പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് വാട്ട് പ്ലേസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് സിയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിലോ സെയിം സൈസ് ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുക ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് സിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുക അറ്റ് ദ ഫോക്കസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ഹൈലി മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോ ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദ കാൻഡി ഫ്ലെയിം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ മാത്രമേ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എ അതായത് ഇൻഫ
ഇമേജ് തല കുത്തിയോടെ നിൽക്കുക അപ്പൊ എച്ച് ഡാഷിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്നും താഴേക്കുള്ള മെഷർമെന്റ്സിനെ നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ഡാഷ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് വെറസ് എച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ബൈ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വിൽ ഷുവർലി ബി നെഗറ്റീവ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കാം a virtual image formed by concave mirror is dash concave mirror ഒരു പൊസിഷനിൽ മാത്രമാണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് മിററിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി അതായത് എഫിനും പിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയ്ക്ക് ഒബ്ജക്ട് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് വെർച്വൽ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് വെർച്വൽ ഇമേജ് എല്ലാ മിററേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലെയിൻ മിറർ എല്ലായ്പ്പോഴും വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒബ്ജക്ടിന്റെ സൈസും ഇമേജിന്റെ സൈസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് മിററും എല്ലായ്പ്പോഴും വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ വെർച്വൽ ഇമേജസ് എല്ലാം ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇനി കോൺ കേവ് മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെർച്വൽ ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എൻ ലാർജ് വെർച്വൽ ആണ് എറക്ട് ആണ് എൻ ലാർജ് ആണ് അപ്പൊ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ബൈ കോൺ കേവ് മിറർ എന്നുള്ളത് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എറക്ട് ആൻഡ് എൻ ലാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എയിലാണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇവിടെ കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തരും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അതിന് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന്റെ ആൻസർ പറയാനാണ് ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് സാധാരണ ചോദിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എ സ്റ്റുഡന്റ് വോണ്ട് ടു പ്രൊജക്ട് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ക്യാൻഡൽ ഫ്ലെയിം ഓൺ എ സ്ക്രീൻ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ മിറർ ബൈ കീപ്പിംഗ് ദ ഫ്ലെയിം അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ ചോദിക്കുന്ന വ്യത്യാസമായിട്ട് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ക്യാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം ഓൺ എ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീന് മിററിൽ നിന്ന് അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ അകലെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി നെഗറ്റീവ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം സൈൻ കൺവെൻഷനിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എപ്പോഴും റിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മിററേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വിയുടെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതും സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും നോ മാറ്റർ വേർ വി ആർ കീപ്പിംഗ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് എപ്പോഴും മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണല്ലോ വെക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിന് ഇനി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സജസ്റ്റ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർ ഹി ഷുഡ് ബി യൂസിങ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഒരു ഇമേജ് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺകേവ് മിറർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം കോൺകേവ് മിറർ മാത്രമാണ് റിയൽ ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിറർ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി കോൺകേവ് മിറർ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ ലീനിയർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ഫോമുല പറഞ്ഞിരുന്നു എച്ച് ഡാഷ് ബൈ എച്ച് അതായത് സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈസ് ഓഫ് ദ ഓബ്ജക്ട് അത് ഒബ്ജക്ടിന്റെയും ഇമേജിന്റെയും സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആ ഫോമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മിററേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ബിന്റെയും യൂവിന്റെയും ടേംസിൽ നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഫോമുല പഠിക്കുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് മൈനസ് വി ബൈ യു അപ്പൊ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നോക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്
ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിന്റെ സിക്സ്റ്റി റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഇത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ മിറർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ഒബ്ജക്റ്റും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നാലാമത് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദ ഇമേജ് ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ അതായത് ഇതാണ് ഞാൻ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റും ഇമേജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ദ ഇമേജ് ഫോം ഇൻ ദ എബൌ കേസ് ഇസ് അതായത് നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഇമേജ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇമേജ് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്ററിലാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്ററിലാണ് ഇനി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈനസ് ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയത് മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ നമ്പർ അതായത് സൈൻ ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് നമ്പർ മാത്രം നോക്കുക നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് എൻലാർജ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണെന്നാണ് ഓൾറെഡി റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ചോദ്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഇമേജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് മാഗ്നിഫൈഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഫീഡ്ബാക്സും കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലോട്ട് എത്തിക്കുക കൂടുതൽ കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് മിസ്സാവാതെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയി